ম্যাথ স্কুলে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি কেম সাইদুল ইসলাম এবার আমরা পৃষ্ঠা তিরানব্বই এর প্রশ্নগুলোর সমাধান করব এখানে বলা হয়েছে সংখ্যা রেখা ব্যবহার না করে যোগ করো প্রথমে আমরা প্রশ্ন ক এর ওয়ান হান্ড্রেড থার্টি সেভেন এবং মাইনাস থার্টি ফাইভের যোগ ফল নির্ণয় করব আর এখানে ওয়ান হান্ড্রেড থার্টি সেভেন ও মাইনাস থার্টি ফাইভের যোগ ফল হবে ওয়ান হান্ড্রেড থার্টি সেভেন প্লাস এখানে মাইনাস থার্টি ফাইভ এর জন্য ব্লাকেট দিয়ে লিখবো মাইনাস থার্টি ফাইভ এখন আমরা মনে রাখবো প্লাস মাইনাস চিহ্ন যদি পরপর থাকে তাহলে এই চিহ্ন দুটি গুণ ফল বোঝায় আর প্লাস আর মাইনাস যদি গুণ করা হয় তাহলে আমরা পাবো মাইনাস আবার মাইনাসের সাথে যদি আমরা প্লাস গুণ করি তাহলে পাবো হচ্ছে মাইনাস অর্থাৎ চিহ্ন যদি একটা প্লাস এবং একটি মাইনাস হয় তাহলে আমরা পাবো হচ্ছে মাইনাস আবার চিহ্ন যদি সেম হয় অর্থাৎ প্লাসের সাথে যদি আমরা প্লাস গুণ করি তাহলে আমরা প্লাস পাবো আবার মাইনাসের সাথে যদি আমরা মাইনাস গুণ করি তাহলে আমরা প্লাস পাবো এর কারণ হচ্ছে প্লাস দ্বারা সবসময় ধনাত্মক দিক বোঝায় অর্থাৎ এটি যদি প্লাস হয় তাহলে প্লাস মাইনাস হবে এটি কারণ এই মাইনাসের জন্য দিক পাল্টে যাচ্ছে আবার মাইনাসের দিক হচ্ছে এটি তার মানে এই মাইনাসের সাথে যদি আমরা প্লাস দেই তাহলে এর দিক চেঞ্জ হচ্ছে না অর্থাৎ মাইনাসে প্লাসে মাইনাসই থাকছে আবার প্লাসের দিক হচ্ছে এটি তার মানে প্লাসের সাথে যদি আবার প্লাস দিচ্ছি তাহলে এর দিক পরিবর্তন হচ্ছে না তার মানে প্লাসে প্লাসে প্লাসই হচ্ছে আমরা জানি মাইনাসের দিক হচ্ছে এটি তার মানে এর সাথে যদি আরও একটি মাইনাস নেই তাহলে এর দিক আর এদিক থাকবে না তাহলে এর দিক এদিক হয়ে যাবে অর্থাৎ প্লাস হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ আমরা পেলাম প্লাসে মাইনাসে মাইনাস মাইনাসে প্লাসে মাইনাস প্লাসে প্লাসে প্লাস এবং মাইনাসে মাইনাসে প্লাস এই বিষয়গুলো আমাদেরকে মনে রাখতে হবে এর মানে এখানে আমরা লিখতে পারি ওয়ান হান্ড্রেড থার্টি সেভেন এই প্লাসে মাইনাসে মাইনাস থার্টি ফাইভ তাহলে ওয়ান হান্ড্রেড থার্টি সেভেন থেকে যদি থার্টি ফাইভ মাইনাস করা হয় তাহলে থাকে ওয়ান হান্ড্রেড টু এবার আমরা প্রশ্ন খয়ের সমাধান দেখব প্রশ্ন খয়ে বলা হয়েছে মাইনাস ফিফটি টু প্লাস ফিফটি টু এখানে দুইটি সংখ্যা আছে একটি হলো প্লাস একটি মাইনাস আর সেক্ষেত্রে আমরা যদি চিহ্ন বিপরীত হয় তাহলে আমরা বিয়োগ করব অর্থাৎ ফিফটি টু থেকে ফিফটি টু বিয়োগ করব তাহলে আমরা পাচ্ছি জিরো আর জিরোর পূর্বে প্লাস বা মাইনাস চিহ্ন দেওয়ার দরকার হয় না অর্থাৎ এখানে মাইনাস ফিফটি টু এবং ফিফটি টু হচ্ছে যোগাত্মক বিপরীত সংখ্যা এই জন্য মাইনাস ফিফটি টুর সাথে যদি আমরা ফিফটি টু যোগ করি তাহলে জিরো পাচ্ছি এবার আমরা মাইনাস থার্টি ওয়ানের সাথে থার্টি নাইন ও নাইনটিন যোগ করব এক্ষেত্রে আমরা প্রথমে যেগুলো চিহ্ন সমান সেগুলোকে যোগ করব অর্থাৎ এখানে মাইনাস আছে একটি এই জন্য আমরা লিখবো মাইনাস থার্টি ওয়ান আর এখানে প্লাস আছে দুইটি সংখ্যা অর্থাৎ প্লাস থার্টি নাইন ও প্লাস নাইনটিন এই জন্য এই দুইটি সংখ্যার যোগ ফল নির্ণয় করব তাহলে থার্টি নাইনের সাথে যদি আমরা নাইনটিন যোগ করি তাহলে আমরা পাচ্ছি ফিফটি এইট আর এখানে থার্টি নাইনের চিহ্ন প্লাস আর নাইনটিনের চিহ্ন প্লাস এই জন্য এই ফিফটি এইটের পূর্বে প্লাস চিহ্ন হবে এবার আমরা দেখব এই সংখ্যা দুটির চিহ্ন কি থার্টি ওয়ানের চিহ্ন হচ্ছে মাইনাস এবং ফিফটি এইটের চিহ্ন হচ্ছে প্লাস যদি চিহ্ন আলাদা হয় তাহলে আমরা সবসময় বিয়োগ করব আর বিয়োগ বলটি থেকেই করব অর্থাৎ ফিফটি এইট থেকে থার্টি ওয়ান বিয়োগ করব তাহলে আমরা পাই টোয়েন্টি সেভেন আর এই বিয়োগ ফলের চিহ্ন হবে বড়টির চিহ্ন আর এখানে বড় হলো ফিফটি এইট এর জন্য এই ফিফটি এইটের চিহ্ন প্লাস এর জন্য টোয়েন্টি সেভেনের পূর্বেও প্লাস চিহ্ন বসবে আর কোনো সংখ্যা ধনাত্মক বা প্লাস চিহ্ন বিশিষ্ট হলে সেই সংখ্যার পূর্বে এই প্লাস চিহ্ন না দিলেও চলে অর্থাৎ আমরা পেলাম মাইনাস থার্টি ওয়ান 
যোগ থার্টি নাইন যোগ নাইনটিন ইকাল টু টোয়েন্টি সেভেন এবার আমরা প্রশ্ন ঘ এর সংখ্যাগুলোর যোগফল নির্ণয় করব অর্থাৎ আমরা নির্ণয় করব মাইনাস ফিফটি প্লাস আর এখানে মাইনাস চিহ্ন থাকার কারণে আমরা বিলাকের ব্যবহার করব প্রথমে আমরা ব্র্যাকেটের কাজ করব অর্থাৎ এই ব্র্যাকেট তুলে দেব তাহলে আমরা পাই মাইনাস ফিফটি আর এখানে আছে প্লাস আর মাইনাস অর্থাৎ প্লাস মাইনাসের গুণফল হলো মাইনাস এই জন্য আমরা লিখবো মাইনাস টু হান্ড্রেড আর এখানে আছে থ্রি হান্ড্রেড এবার আমরা সমান চিহ্ন বিশিষ্ট সংখ্যাগুলো যোগ করব অর্থাৎ এখানে মাইনাস চিহ্ন বিশিষ্ট হচ্ছে ফিফটি এবং টু হান্ড্রেড অর্থাৎ ফিফটির সাথে টু হান্ড্রেড যোগ করব তাহলে পাবো টু হান্ড্রেড ফিফটি আর এর চিহ্ন হবে মাইনাস কারণ ফিফটির পূর্বেও মাইনাস চিহ্ন টু হান্ড্রেডের পূর্বেও মাইনাস চিহ্ন অর্থাৎ মাইনাস ফিফটি মাইনাস টু হান্ড্রেড থেকে আমরা পেলাম মাইনাস টু হান্ড্রেড ফিফটি আর এখানে আসছে প্লাস থ্রি হান্ড্রেড এবার এখানে যে সংখ্যা দুটি আছে তার একটি হল ধনাত্মক এবং অপরটি ঋণাত্মক এই জন্য এই সংখ্যা দুটির বিয়োগফল নির্ণয় করব অর্থাৎ থ্রি হান্ড্রেড থেকে টু হান্ড্রেড ফিফটি বিয়োগ করব তাহলে আমরা পাই ফিফটি এরপরে দেখব এই ফিফটির চিহ্ন কি হবে এক্ষেত্রে চিহ্ন হবে বড়টির চিহ্ন আর এখানে বড় হচ্ছে থ্রি হান্ড্রেড আর যার চিহ্ন প্লাস এই জন্য আমরা ফিফটির পূর্বে প্লাস চিহ্ন দিতেও পারি আবার প্লাস চিহ্ন না দিলেও হয় অর্থাৎ এখানে মাইনাস ফিফটি মাইনাস টু হান্ড্রেড এবং থ্রি হান্ড্রেড এই সংখ্যাগুলোর যোগফল হলো ফিফটি এবার আমরা প্রশ্ন দুইয়ের সংখ্যাগুলোর যোগফল নির্ণয় করব প্রথমে আমরা প্রশ্ন ক এর যোগফল নির্ণয় করব যেখানে বলা হয়েছে প্লাস সেভেন যোগ মাইনাস ইলেভেন প্রথমে আমরা বন্ধনী তুলব আর যদি বন্ধনী তুলি তাহলে এই সেভেন এর পূর্বে প্লাস চিহ্ন না দিলেও চলবে আর এই প্লাসে মাইনাসে হবে মাইনাস অর্থাৎ আমরা লিখব সেভেন মাইনাস ইলেভেন এখন এই কোনো সংখ্যার পূর্বে চিহ্ন না থাকা মানে ধরে নেব প্লাস আবার এখানে ইলেভেনের চিহ্ন মাইনাস অর্থাৎ ভিন্ন চিহ্ন বিশিষ্ট সেক্ষেত্রে আমরা সবসময় বিয়োগ করব ইলেভেন থেকে যদি সেভেন মাইনাস করি তাহলে আমরা পাচ্ছি ফোর অর্থাৎ এগারো থেকে সাত বিয়োগ করলে ফোর পাই এরপরে দেখব যে ফোরের চিহ্ন কি বসবে ফোরের চিহ্ন হবে এখানে বড় যেটি তার চিহ্ন আর এখানে বড় হচ্ছে এগারো যার চিহ্ন মাইনাস এই জন্য এখানে হবে মাইনাস ফোর অর্থাৎ এই প্লাস সেভেন প্লাস মাইনাস ইলেভেনের যোগফল হচ্ছে মাইনাস ফোর এরপরে আমরা হ এর যোগগুলো নির্ণয় করব এখানে আছে মাইনাস থার্টিন প্লাস মাইনাস টেন প্রথমে আমরা বন্ধনী তুলব এখানে যদি বন্ধনী তুলি তাহলে মাইনাস থার্টিনের পূর্বে প্লাস আছে আর প্লাসে মাইনাসে মাইনাস অর্থাৎ আমরা লিখব মাইনাস থার্টিন আবার এখানে প্লাস আর এই মাইনাস মানে হচ্ছে মাইনাস আর এখানে টেন লিখব অর্থাৎ এখানে চিহ্ন যদি ভিন্ন হয় তাহলে সবসময় হবে মাইনাস এখন এখানে থার্টিনের চিহ্ন মাইনাস আবার টেনের চিহ্ন মাইনাস যদি দুইটি চিহ্ন সেম হয় তাহলে আমরা যোগ করব আর থার্টিনের সাথে টেন যোগ করলে হবে টোয়েন্টি থ্রি আর এখানে চিহ্ন হবে বড়টির চিহ্ন অর্থাৎ মাইনাস এরপরে আমরা প্রশ্ন গ দেখব প্রশ্ন গ এ বলা হয়েছে প্লাস টেন প্লাস মাইনাস ফাইভ এখন এই ব্ল্যাকেটের পূর্বে কোনো চিহ্ন না থাকা মানে প্লাস আর এখানে প্লাসে প্লাসে প্লাস অর্থাৎ প্লাস টেন আসবে প্লাস টেনের ক্ষেত্রে আমরা শুধু টেন লেখলেও চলবে কিন্তু মাইনাস টেন আসলে অবশ্যই মাইনাস টেন দিতে হতো আর এখানে চিহ্ন প্লাস আর এখানে মাইনাস আর এই জন্য প্লাসে মাইনাসে হবে মাইনাস ফাইভ এখন আমরা টেনের চিহ্ন পেয়েছি প্লাস আর ফাইভের চিহ্ন মাইনাস যদি চিহ্ন বিপরীত হয় বা আলাদা হয় তাহলে আমরা সবসময় বিয়োগ করব 
তাহলে টেন থেকে যদি ফাইভ বিয়োগ করি তাহলে আমরা পাচ্ছি ফাইভ এরপরে দেখব এই ফাইভের চিহ্ন কি হবে ফাইভের চিহ্ন হবে এই যে বিয়োগ করেছি তার বড়টির চিহ্ন আর এখানে বড় হলো টেন যার চিহ্ন হলো প্লাস এই জন্য ফাইভের চিহ্ন হবে প্লাস আর এই প্লাস চিহ্ন না দিলেও প্লাসই বোঝাবে এবার আমরা ঘ নাম্বারের প্রশ্নগুলো সমাধান করব এখানে আছে ইলেভেন প্লাস মাইনাস সেভেন প্রথমে আমরা বন্ধনে তুলব তাহলে এই ইলেভেনের পরিবর্তে ইলেভেন লিখব আর এখানে এই প্লাস আর এই মাইনাস তার মানে হবে মাইনাস সেভেন এখন এখানে ইলেভেনের চিহ্ন প্লাস আর সেভেনের চিহ্ন হলো মাইনাস এই জন্য চিহ্ন যেহেতু ভিন্ন এই জন্য আমরা এই ইলেভেন এবং সেভেনের বিয়োগ ফল নির্ণয় করব ইলেভেন থেকে যদি আমরা সেভেন বিয়োগ করি তাহলে আমরা পাচ্ছি ফোর এবার দেখব ফোরের চিহ্ন কি হবে ফোরের চিহ্ন হবে এই দুটি সংখ্যার মধ্যে বড় যেটি তার চিহ্ন আর এখানে বড় হচ্ছে ইলেভেন আর ইলেভেনের চিহ্ন হচ্ছে প্লাস আর এই জন্য ফোরের চিহ্ন হবে প্লাস প্লাস চিহ্ন না দিলেও কোনো ক্ষতি নেই এরপরে আমরা ওম নাম্বারের সমাধান দেখব এখানে বলা হয়েছে মাইনাস থার্টিন প্লাস প্লাস এইটিন প্রথমে আমরা বন্ধনে তুলব এখানে এই বন্ধনের পূর্বে কোনো চিহ্ন নাই মানি প্লাস অতএ প্লাসে মাইনাসে হবে মাইনাস এই জন্য আমরা লিখব মাইনাস থার্টিন আবার এখানে প্লাসে প্লাস এইটিন আর প্লাসের সাথে প্লাস গুণ করলে প্লাস হবে অতএ প্লাস প্লাস এইটিনকে আমরা লিখব প্লাস এইটিন এখন আমরা হিসাব করব এখানে দুটি সংখ্যা আছে যার চিহ্ন ভিন্ন অতএ এক্ষেত্রে আমাদেরকে বিয়োগ করতে হবে আর আমরা এইটিন থেকে থার্টিন বিয়োগ করব তাহলে পাবো হচ্ছে ফাইভ এরপরে দেখব এই ফাইভের পূর্বে কোন চিহ্ন বসবে ফাইভের পূর্বে সেই চিহ্নটি বসবে যেটি বড় অর্থাৎ এখানে এইটিন বড় এইটিনের চিহ্ন প্লাস এর মানে এই ফাইভের পূর্বে প্লাস চিহ্নই বসবে আর এই প্লাস চিহ্ন আমাদেরকে না দিলেও চলবে এরপরে আমরা চনংয়ের সমাধান দেখব এখানে বলা হয়েছে মাইনাস টেন প্লাস নাইনটিন প্রথমে আমরা বন্ধনী তুলে লিখব এখানে এই বন্ধনীর পূর্বে চিহ্ন হচ্ছে প্লাস এই জন্য প্লাসে মাইনাসে মাইনাস হবে অর্থাৎ আমরা লিখব মাইনাস টেন আবার এখানে আছে প্লাস নাইনটিন এই জন্য এখানে লিখব প্লাস নাইনটিন এখানে একটির চিহ্ন মাইনাস এবং একটির চিহ্ন প্লাস এই জন্য আমাদেরকে বিয়োগ করতে হবে নাইনটিন থেকে যদি আমরা টেন বিয়োগ করি তাহলে আমরা পাই নাইন এখন দেখব নাইনের চিহ্ন কি হবে এখানে বড় হচ্ছে নাইনটিন আর নাইনটিনের চিহ্ন হচ্ছে প্লাস এই জন্য নাইনের চিহ্ন হবে প্লাস যা না দিলেও চলবে এরপরে আমরা সনং প্রশ্নের সমাধান দেখব এখানে বলা হয়েছে মাইনাস ওয়ান প্লাস মাইনাস টু প্লাস মাইনাস থ্রি প্রথমে আমরা বন্ধনী তুলব তাহলে এই মাইনাস ওয়ানের পূর্বে যে ব্ল্যাকেট আছে তার চিহ্ন হলো প্লাস এই জন্য প্লাসে মাইনাসে মাইনাস হবে অর্থাৎ লিখব মাইনাস ওয়ান ঠিক একইভাবে এখানে প্লাস আর এখানে মাইনাস এই জন্য এই প্লাসে মাইনাসে মাইনাস টু লিখব ঠিক একইভাবে আমরা লিখব মাইনাস থ্রি এবার আমরা হিসাব করব এখানে সবগুলো চিহ্নই মাইনাস যদি চিহ্ন সেম হয় তাহলে সবগুলো আমাদেরকে যোগ করতে হবে এই জন্য আমরা ওয়ানের সাথে টু এবং টুর সাথে থ্রি যোগ করব তাহলে আমরা পাই সিক্স এবার এই সিক্সের চিহ্ন হবে বড়টির চিহ্নের সমান আর এখানে বড় হচ্ছে থ্রি অতএব আমরা লিখব মাইনাস সিক্স এবার আমরা জনংয়ের সমাধান দেখব অর্থাৎ আমরা মাইনাস টুর সাথে এর যোগ করব তার সাথে মাইনাস ফোর যোগ করব প্রথমে আমরা বন্ধনী তুলব তাহলে এই মাইনাস টুর পূর্বে যে বন্ধনী রয়েছে তার চিহ্ন প্লাস অতএব প্লাসে মাইনাসে হবে মাইনাস টু এরপরে প্লাস এইট আর এরপরে প্লাসে মাইনাসে মাইনাস ফোর এক্ষেত্রে আমরা প্রথমে যেগুলো চিহ্ন সমান সেগুলো যোগ করব এখানে মাইনাস টু এবং মাইনাস ফোর উভয়ের চিহ্ন মাইনাস এই জন্য ফোর এবং টু যোগ করব ফোর এবং টু যোগ করলে আমরা পাবো সিক্স 
আর চিহ্ন হবে বড়টির সমান অর্থাৎ মাইনাস আর এখানে প্লাস এইট রয়ে গেল এখন আমরা মাইনাস সিক্সের সাথে এইট যোগ করব এখানে এইটের চিহ্ন প্লাস আর সিক্সের চিহ্ন মাইনাস যেহেতু একটি প্লাস একটি মাইনাস অর্থাৎ চিহ্ন বিপরীত এই জন্য আমাদেরকে বিয়োগ করতে হবে অর্থাৎ এইট এবং সিক্সের বিয়োগ ফল নির্ণয় করব এবং সেক্ষেত্রে আমরা পাবো টু এখন দেখব এই টু এর চিহ্ন কি হবে এখানে যে বড় সংখ্যাটি তার চিহ্নই হবে টু এর চিহ্ন এখানে বড় হলো এইট অতএব টু এর চিহ্ন হবে প্লাস কারণ এখানে এইটের চিহ্ন প্লাস আর কোনো সংখ্যার পূর্বে প্লাস চিহ্ন না দিলেও প্লাসই বোঝায় এবার আমরা প্রশ্ন ঝ এর সমাধান দেখব এখানে আমরা মাইনাস সেভেনের সাথে মাইনাস নাইন যোগ করব তার সাথে ফোর ও সিক্সটিন যোগ করব প্রথমে আমরা বন্ধনে মুক্ত করব আর এখানে মাইনাস সেভেনের পূর্বে যে বন্ধনে রয়েছে তার সামনে কোনো চিহ্ন দেয়া নেই অতএব আমরা ধরে নিব এর চিহ্ন প্লাস তাহলে এই প্লাস আর মাইনাসে মিলে হবে মাইনাস অর্থাৎ মাইনাস সেভেনকে বন্ধনে মুক্ত করে আমরা লিখব মাইনাস সেভেন ঠিক একইভাবে এখানে প্লাসে মাইনাসে মাইনাস হবে অর্থাৎ লিখব মাইনাস নাইন এরপরে ফোর এরপরে সিক্সটিন এখন একই চিহ্ন বিশিষ্ট সংখ্যাগুলো আমরা যোগ করব এখানে সেভেন এবং নাইনের চিহ্ন মাইনাস অতএব এই সংখ্যা দুটি আমরা যোগ করব এখন সেভেনের সাথে নাইন যোগ করলে আমরা পাই সিক্সটিন এখন এই সিক্সটিনের চিহ্ন কি হবে সেটি দেখব সিক্সটিনের চিহ্ন হবে এই সেভেন ও নাইনের চিহ্ন বা এখানে যে বড় সংখ্যাটি রয়েছে তার চিহ্ন আর এখানে বড় সংখ্যা নাইন যার চিহ্ন মাইনাস অতএব আমরা সিক্সটিনের পূর্বে মাইনের চিহ্ন দিব এরপরে ফোর এবং সিক্সটিনের চিহ্ন প্লাস অতএব এক্ষেত্রে আমরা যোগ করব আর ফোরের সাথে সিক্সটিন যোগ করলে আমরা পাই টোয়ান্টি আবার এই টোয়ান্টির চিহ্ন হবে সবচেয়ে বড়টির চিহ্ন সেটাই অর্থাৎ প্লাস এখন এখানে দুইটি সংখ্যা রয়েছে যার একটি ধনাত্মক এবং অপরটি ঋণাত্মক অর্থাৎ বিপরীত চিহ্ন বিশিষ্ট যদি বিপরীত চিহ্ন বিশিষ্ট হয় তাহলে আমরা সবসময় বিয়োগ করব এখন টোয়েন্টি থেকে যদি আমরা সিক্সটিন বিয়োগ করি তাহলে পাবো ফোর অতএব প্রদত্ত রাশিটির যোগফল হচ্ছে ফোর এবার আমরা নিয়নং প্রশ্নের সমাধান দেখব এখানে থার্টি সেভেনের সাথে আমরা মাইনাস টু যোগ করব তার সাথে আমরা সিক্সটি ফাইভ যোগ করব এবং এর সাথে আমরা মাইনাস এইট যোগ করব প্রথমে আমরা সংখ্যাগুলো থেকে ব্র্যাকেট বা বন্ধনী দূর করব এই জন্য আমরা লিখব থার্টি সেভেন আর এখানে প্লাসে মাইনাসে হবে মাইনাস টু আর এখানে প্লাস সিক্সটি ফাইভের জন্য লিখবো প্লাস সিক্সটি ফাইভ আর এরপরে প্লাস মাইনাস এইটের জন্য আমরা লিখবো মাইনাস এইট এখন একই চিহ্ন বিশিষ্ট সংখ্যাগুলো আমরা যোগ করব এখানে থার্টি সেভেনের পূর্বে কোনো চিহ্ন না থাকা মানে প্লাস আবার সিক্সটি ফাইভের চিহ্ন প্লাস অতএব এই দুটি যোগ করব তাহলে পাবো আমরা ওয়ান হান্ড্রেড টু আর এখানে চিহ্ন হবে প্লাস কারণ এখানে বড় সংখ্যা সিক্সটি ফাইভের চিহ্ন প্লাস আর যা না দিলেও চলবে আর এখানে মাইনাস টু এবং মাইনাস এইট আছে দুইটির চিহ্ন হলো মাইনাস এর জন্য এই সংখ্যা দুইটি যোগ হয়ে যাবে এখন এইটের সাথে যদি টু যোগ করি তাহলে আমরা পাই টেন আর এখানে বড় হলো এইট যার চিহ্ন মাইনাস এর জন্য টেনের পূর্বে আমরা মাইনাস চিহ্ন বসাবো এখন ওয়ান হান্ড্রেড টু থেকে যদি টেন মাইনাস করি তাহলে পাচ্ছি নাইনটি টু এবার আমরা চনং প্রশ্নের সমাধান দেখব এখানে আছে মাইনাস টেন যোগ নাইনটি টু যোগ এইটি ফোর যোগ মাইনাস ফিফটিন প্রথমে আমরা বন্ধনী দূর করব এখানে মাইনাস টেনের যে বন্ধনী আছে তার পূর্বে চিহ্ন প্লাস যা এখানে দেয়া নেই তবে ধরে নিতে হবে অতএব প্লাস মাইনাসে হবে মাইনাস টেন এরপরে লিখব নাইনটি টু এরপরে লিখব এইটি ফোর এরপরে প্লাস মাইনাসে হবে মাইনাস ফিফটিন এবার আমরা সমান চিহ্ন বিশিষ্ট সংখ্যাগুলো যোগ করব অর্থাৎ এখানে টেনের চিহ্ন মাইনাস আবার ফিফটিনের চিহ্ন মাইনাস এর জন্য টেন এবং ফিফটিন যোগ করব তাহলে পাচ্ছি টোয়েন্টি ফাইভ 
আর এর চিহ্ন হবে বড়টির চিহ্ন বা মাইনাস এরপরে আমরা প্লাস নাইনটি টুর সাথে এটি ফোর যোগ করব কারণ দুটি চিহ্নই একই অর্থাৎ প্লাস যোগ করলে আমরা পাই ওয়ান হান্ড্রেড সেভেন্টি সিক্স আর এর চিহ্ন হবে প্লাস কারণ এখানে দুটি চিহ্নই প্লাস এখন আমরা এখানে যদি সংখ্যা দুটি লক্ষ্য করি তাহলে দেখব একটি চিহ্ন মাইনাস এবং অপরটির চিহ্ন প্লাস যদি চিহ্ন বিপরীত হয় তাহলে সংখ্যা দুটিকে আমাদেরকে বিয়োগ করতে হবে অর্থাৎ আমরা ওয়ান হান্ড্রেড সেভেন্টি সিক্স থেকে টোয়েন্টি ফাইভ বিয়োগ করবো তাহলে আমরা পাবো ওয়ান হান্ড্রেড ফিফটি ওয়ান আর এখানে বড় সংখ্যা হচ্ছে ওয়ান হান্ড্রেড সেভেন্টি সিক্স যার চিহ্ন প্লাস অতএব ওয়ান হান্ড্রেড ফিফটি ওয়ানের চিহ্ন প্লাস হবে আর কোনো সংখ্যার পূর্বে যদি চিহ্ন না দেওয়া হয় তাহলে তা প্লাস বা ধনাত্মক সংখ্যাই বোঝায় এবার আমরা পৃষ্ঠে পঁচানব্বই এর প্রশ্নগুলো সমাধান দেখব এখানে প্রশ্ন একে বলা হয়েছে মাইনাস এইট মাইনাস মাইনাস টেন এর মান নির্ণয় করো এই জন্য আমরা প্রথমেই বন্ধনী দূর করব এই জন্য মাইনাস এইটের পরিবর্তে মাইনাস এইট লিখব আর এখানে আছে মাইনাস মাইনাস টেন আমরা জানি মাইনাসে মাইনাসে প্লাস অর্থাৎ মাইনাসের সাথে যদি মাইনাস গুণ করি তাহলে আমরা পাবো হচ্ছে প্লাস আবার প্লাসের সাথে প্লাস গুণ করলেও আমরা পাবো প্লাস শুধুমাত্র একটি প্লাস এবং একটি মাইনাস যদি হয় তাহলে সেক্ষেত্রে গুণফল হবে মাইনাস অর্থাৎ এক্ষেত্রে আমরা লিখবো প্লাস টেন এখন এখানে দুটি সংখ্যা আছে একটি সংখ্যা ঋণাত্মক এবং অপরটি ধনাত্মক এই জন্য আমাদেরকে এই সংখ্যা দুটির বিয়োগফল নির্ণয় করতে হবে অর্থাৎ আমরা যদি দেখি চিহ্ন ভিন্ন তাহলে সংখ্যা দুটির ক্ষেত্রে বিয়োগফল নির্ণয় করব এখানে দশ থেকে যদি আট বিয়োগ করি তাহলে আমরা পাচ্ছি টু আর এই টুর চিহ্ন হবে বড়টির চিহ্ন সমান আর এখানে বড় সংখ্যা হলো টেন যার চিহ্ন প্লাস এই জন্য টুর চিহ্ন হবে প্লাস কিন্তু প্লাস চিহ্ন যদি আমরা না দেই তাহলেও এটা প্লাসই বোঝাবে এবার আমরা দুই নঙের সমাধান দেখব দুই নঙে বলা হয়েছে মাইনাস টেন থেকে মাইনাস ফোর বিয়োগ করো অর্থাৎ আমরা প্রথমে মাইনাস টেন লিখবো সেখান থেকে মাইনাস ফোরকে বিয়োগ করব অর্থাৎ একে লিখবো মাইনাস টেন মাইনাস মাইনাস ফোর এরপরে হিসেব করলে আমরা এই বিয়োগফল পাব এর জন্য আমরা প্রথমেই এই বন্ধনে মুক্ত করব অর্থাৎ মাইনাস টেনের পরিবর্তে মাইনাস টেন লিখবো আর এখানে মাইনাসে মাইনাসে হবে প্লাস অর্থাৎ প্লাস ফোর এখানে যে সংখ্যা দুটি রয়েছে তার একটি চিহ্ন প্লাস এবং অপরটির মাইনাস এই জন্য আমাদেরকে এই সংখ্যা দুটির বিয়োগফল নির্ণয় করতে হবে এখন টেন থেকে যদি আমরা ফোর বিয়োগ করি তাহলে আমরা পাচ্ছি সিক্স এবার দেখব এই সিক্সের চিহ্ন কি হবে সিক্সের চিহ্ন হবে এখানে যে বড় সংখ্যাটি আছে তার চিহ্নের সমান আর এখানে বড় হচ্ছে টেন যার চিহ্ন হলো মাইনাস এই জন্য এখানে লিখবো আমরা মাইনাস সিক্স এবার আমরা প্রশ্ন তিনের সমাধান দেখব প্রশ্ন তিনে বলা হয়েছে মাইনাস তিন থেকে প্লাস তিন বিয়োগ করতে অর্থাৎ মাইনাস থ্রি মাইনাস প্লাস থ্রি এখানে মাইনাস থ্রির ব্র্যাকেটের পূর্বে কোনো চিহ্ন নেই অতএব ধরে নেব প্লাস অর্থাৎ প্লাসে মাইনাসে মাইনাস এই জন্য এই মাইনাস থ্রির ব্র্যাকেট তুলে দিতে আমরা মাইনাস থ্রি লিখবো আবার এখানে মাইনাসে প্লাসে মাইনাস এই জন্য আমরা পেলাম মাইনাস থ্রি মাইনাস থ্রি আর এখানে দুটি চিহ্নই সমান দুটি সংখ্যার চিহ্ন সমান থাকলে সংখ্যা দুটি আমরা যোগ করব অর্থাৎ তিনের সাথে আমরা তিন যোগ করব তাহলে পাবো সিক্স আর চিহ্ন হবে বড়টি সমান অর্থাৎ এক্ষেত্রে থ্রির চিহ্নই হবে সিক্সের চিহ্ন অর্থাৎ মাইনাস থ্রি থেকে প্লাস থ্রি যদি বিয়োগ করি তাহলে আমরা পাই মাইনাস সিক্স ষষ্ঠ শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য ফেসবুক গ্রুপ ম্যাথ স্কুল ক্লাস সিক্স এক্সক্লুসিভ গ্রুপটিতে পাওয়া যাবে সকল কন্টেন্ট সবার আগে এক্সক্লুসিভ কন্টেন্ট শুধুমাত্র গ্রুপে পৃষ্ঠা ও আদ্যাভিত্তিক আলাদা কন্টেন্ট লাইভ ক্লাস 
অনলাইন এক্সাম সহ আর অনেক কিছু গ্রুপটির লিংক ডেসক্রিপশনে দেয়া আছে এবার আমরা প্রশ্ন চারের সমাধান দেখব এখানে বলা হয়েছে ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রী রাইসা ও ফারিহা তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাঠের কেন্দ্রবিন্দু থেকে ডান দিকে ছয় দাপ এবং বাম দিকে পাঁচ দাপ অতিক্রম করে যথাক্রমে এ ও বি বিন্দুতে পৌঁছেছে ডান দিক ধনাত্মক বিবেচ্য প্রশ্ন কয় বলা হয়েছে এ ও বি এর অবস্থান সূচক সংখ্যা রেখা চিহ্ন সহকারে লেখ অর্থাৎ ষষ্ঠ শ্রেণীর শিক্ষার্থী রাইসা এই মূল বিন্দু থেকে ছয় দাপ ডানে গেছে অর্থাৎ প্লাস সিক্স বিন্দুতে পৌঁছেছে ডানে যাওয়া মানে ধনাত্মক দিকে যাওয়া আবার ফারিহা মূল বিন্দু থেকে পাঁচ দাপ বামে গেছে বাম মানে ঋণাত্মক দিক অর্থাৎ ফারিয়া মাইনাস ফাইভ বিন্দুতে পৌঁছেছে অতএব এ অর্থাৎ রাইসার অবস্থান সুযোগ সংখ্যা হবে প্লাস সিক্স এবং বি অর্থাৎ ফারিহার অবস্থান সুযোগ সংখ্যা হবে মাইনাস ফাইভ প্রশ্ন ক্ষয় বলা হয়েছে রাইসা ও ফারিহার অবস্থান সংখ্যা রেখায় দেখাও এখানে রাইসার অবস্থান হলো এ আর এর মান হচ্ছে প্লাস সিক্স আবার ফারিহার অবস্থান হচ্ছে বি আর বি এর মান হচ্ছে মাইনাস ফাইভ আমাদেরকে এই সংখ্যা দুটি সংখ্যা রেখায় দেখাতে হবে এই জন্য আমরা প্রথমেই একটি সংখ্যা রেখা অঙ্কন করব আর সংখ্যা রেখায় সংখ্যাগুলো চিহ্নিত করব এই জন্য আমরা এক সেন্টিমিটার দূরত্বে লাইন টানব এরপরে আমরা উভয় পাশে অ্যারো চিহ্ন দেব মাঝে মাঝে একটি দাগকে আমরা মূল বিন্দু জিরো ধরব এর ধনাত্মক দিকে আমরা ওয়ান টু থ্রি বসাবো এবং জিরো ডিগ্রির বাম দিকে আমরা ঋণাত্মক সংখ্যা বসাবো এরপরে আমরা এই এ এবং বি সংখ্যা রেখে দেখাবো এখানে এ হচ্ছে প্লাস সিক্স আর প্লাস সিক্স মানে সংখ্যা রেখার যে মূল বিন্দু আছে তার ডানে অবস্থিত প্লাস সিক্সের জন্য এই সংখ্যা রেখার মূল বিন্দু থেকে ডানে যেতে হবে অর্থাৎ এখানে প্লাস সিক্স হবে হচ্ছে এটি অর্থাৎ রাইসের অবস্থান হচ্ছে এই এ বা প্লাস সিক্স বিন্দুটি আবার ফাইয়ের অবস্থান হচ্ছে মাইনাস ফাইভ এই জন্য এই সংখ্যা রেখার মূল বিন্দু থেকে আমাদেরকে বামে যেতে হবে তাহলে আমরা পাবো মাইনাস ফাইভ অর্থাৎ ফারিয়ার অবস্থান বি বিন্দুর এই সংখ্যা রেখা হবে মাইনাস ফাইভ বিন্দুটি আর এখানেও সংখ্যা রেখায় ফারিয়া এবং রাইসের অবস্থান দেখানো হয়েছে এবার আমরা প্রশ্ন গড়ের সমাধান করব রাইসা ও ফারিয়া আরও একদাপ করে অগ্রসর হলে তাদের অবস্থান সূচক সংখ্যা রেখা ব্যবহার করে যোগ করো অর্থাৎ এখানে রাইসা আছে সিক্সে এখন রাইসা যদি এক দাগ অগ্রসর হয় তাহলে রাইসা পুষবে হচ্ছে সেভেনে অর্থাৎ রাইসের অবস্থান হবে তখন প্লাস সেভেন আবার ফারিয়া আছে মাইনাস ফাইভে ফারিয়া যদি আরও এক দাগ বামে অগ্রসর হয় তাহলে পুষবে মাইনাস সিক্সে অর্থাৎ এক্ষেত্রে আমাদেরকে যোগফল নির্ণয় করতে হবে প্লাস সেভেন যোগ মাইনাস সিক্স কারণ রাইসা ডান দিকে এক দাপ আগারে সাত দাপে পৌঁছবে এবং ফারিহা বাম দিকে আরও এক দাপ যদি আগায় তাহলে হচ্ছে মাইনাস সিক্স দাপে পৌঁছবে অর্থাৎ আমাদেরকে প্লাস সেভেনের সাথে মাইনাস সিক্স যোগফল নির্ণয় করতে হবে আর এই যোগফল আমরা সংখ্যা রেখার সাহায্যে নির্ণয় করব এই জন্য প্রথমে একটি সংখ্যা রেখা আঁকবো সংখ্যা রেখায় যোগ বা বিয়োগ করার ক্ষেত্রে আমরা সবসময় মূল বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করব আর এখানে আছে প্লাস সেভেন এই জন্য মূল বিন্দু থেকে প্রথমে আমরা সাত ঘর ডানে যাব এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত তাহলে আমরা এ সেভেন বিন্দুতে পুষব এরপরে মাইনাস সিক্সের জন্য আমরা ছয় ঘর বামে যাব অর্থাৎ এখান থেকে আমাদেরকে ছয় ঘর ঋণাত্মক বা বাম দিকে যেতে হবে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় 
তাহলে হচ্ছে আমরা ওয়ান বিন্দুতে পৌঁছাই তাহলে সেভেন ও মাইনাস সিক্সের যোগফল হবে প্লাস সেভেন প্লাস মাইনাস সিক্স এর মান হচ্ছে ওয়ান অর্থাৎ প্লাস সেভেনের জন্য আমরা মূল বিন্দু থেকে সাত গড় ডানে যাব আর মাইনাস সিক্সের জন্য মূল বিন্দু থেকে ছয় গড় বামে যাব তাহলে যে অবস্থানে পৌঁছবো তাই হচ্ছে সংখ্যা দুটির যোগফল অর্থাৎ এক্ষেত্রে যোগফল হচ্ছে ওয়ান